السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الآن نحن في اللقاء الثالث مع عالمنا وشيخنا الجليل الطبيب الدكتور محمود البرشا من دمشق الله يعطيك العافية دكتور ويسعد أوقاتك الله عافية فيك واهلا وسهلا بكم بك وبالاخوه المستمعين والمستمعات المشاهدين طيب انا بهذا اللقاء بدي مر على الامراض اللي انت ذكرتها في حاشه الكتاب الذي قدمت له كتاب الدكتور شيلتون ومن خلال تجاربك العمليه والسريريه مر معك تقريبا 20 حاله انا حاذكرها في الاسم فقط وثم نعرج عليها مع بعض الحالات التي شفيت بالصوم او تحسنت هي الروماتيزم التهاب المفاصل التنكسي التهاب الوريد المزمن حب الشباب المعند او المعند الكوليسترول والشحوم الثلاثيه الحبس الدماغي وعدم القدره على الكلام من منشا دماغي عسر الهضم وسوء الامتصاص والنفخ المزمنه وحس الطعم الكريه التهاب القولون المزمن داء السكري الذي لم يمضي عليه خمس سنوات داء القلاع نمو الشعر وعودة اللون الأسود يعني عودة مادة الميلانين التهاب الجيوب الأنفية المزمن واللوزات المزمنة الالتهابات النسائية المزمنة الشقيقة الانقراص الغضروفي والآلام العصبية الناتجة عنها الذاكرة السل الرئوي الأدمان بكل أنواعه إن شاء الله تحملتني دكتور بهالسرد هذا بدنا نبلش بوحدة وحدة أحكينا أول شيء عن الروماتيزم أحكي لك عن الروماتيزم وفي قبل الروماتيزم أنا بقسم الأمراض حسب الأجهزة بدأ من الرأس كل واحد بتجي وحدة نعم نعم نبلش بالشقيقة إذا حتى أنا حنبدأ من الشقيقة لأنها هي أول شيء بالرأس نعم من ال من البديهي المعروف في الطب المدرسي عبر الكرة الأرضية كلها بأن الشقيقة لا علاج لها شاف لأنها لا تظهر حتى الآن مشهورة الزمن والعلاج عبارة عن مسكنات ومهدئات أكثر من هذا ما بفضل الله بفضل الله يبقون عم يقولوا بفضل الله لما يقوم به الصوم الطبي من تنظيف الجهاز العصبي كما قد في الحلقات السابقة بأن صوم الطبي يشبه في هذا النقطة عملية تأثير فرشات البولاد التي ترطب أسلاك المصاب الصدع عن طريق مادة الخلون وغيرها الشقيقة ولله الحمد أحد الأمراض التي يتحسن صاحبها أكثر من 70 60 70 بالمئة من الصوم الأول هناك حالات مرضية تحسنت بدرجة أكبر طبعا حسب عمر الانسان وعمر المرض وظرفه الاجتماعي. المهم بان الصوم الطبي ممكن من اول مره يصوم يحسن 60 70% ممكن بعد صوم ثاني بعد شي شهرين ثلاثه حسب الحاله المرضيه طبعا هناك استثناءات وتفاصيل كثيره تركها لحينه ولا مطول. ففضل الله فضل الله بعد الصومين او ثلاثه او صوم واحد في حاله تحسن اكثر من 90% بفضل الله رب. في ناس حسنوا تماما على الاخير شافوا نعم وانا بذكر بس حادثه واحده فقط اه خلص ما بدون ما نذكر بس حادثه كثيره فالشقيقه بفضل الله من الحالات المضمونه باذن الله انا هلا اجيب لي تسع عشر مرضى عشر مرضى اذا ما بتحسن تسعه من هون الصوم الطبي انا بسكر اياتي بشق قارمتي <تصفيق> طيب دكتور هلا بننزل لل للحاء لل نزلنا من الشقيقه على الانف والجيوب الانفيه وال هلا في عنا بعد الشقيق الحالات اللي يعني بتبيض تحس بيض وش الصوم الطبي موضوع مثلا انه فرضا خلينا نقول بصدر موضوع الربو الربو نعم الربو التحسسي طويلة طويلة هلا بدخل بعد منها بالالتهابات الربو الامراض التحسسية معروف من الحالات الرائعة التي تتحسن بالصوم الطبي كل الحالات التحسسية الربو الاكزيما معظم الحالات التحسسيه تتحسن بالصوم الطبي بشكل بشكل رائع ولله الحمد. آه طبعا كل مره بقول يتعلق هذا بعمر المرض، عمر المريض، آه ظروفه الاجتماعيه. عندي مرضى آه تعالجوا بجامعه امريكيه بدون هذا شيء طبي يعني نعم نعم بالجامعات بدون هذا شيء طبيعي فانا بذكر منهم 
اللي والله انا قعدت قعدوا فيني الدكاتره في الجامعه الامريكيه يعني هذا شيء طبيعي كلام طبيعي, طبيعي. ما, ما في مشكله بس طب فينا نمر على الحبس الدماغي قبل قبل ما ننزل اكثر بال بشكل مختصر مختصر يعني تمام تمام الجلطه الدماغيه عباره عن خثره بتصير بتصيب احد الاوعيه الدمويه للدماغ بتوقف بتوقف الجريان الدموي عنها بتعطل القسم الدماغي يعني ترويه هذه الحسره بصير فعل الشقي بصير حبس بالكلام اذا كانت الاصابه حديثه ولم تتكلس بعد لانه يعني بعد ضرور عده اشهر هذه الخطره بترسب عليها مواد كلسيه بصير قطعه مثل الحجر صوان فانا افضل العلمي عندي عده حالات مرضيه الاصابه كانت حديثه والصوم الطبي بآليته بالتشكيل الاسيتون الخلون الذي اذا وقع على الارض على الدرع على البلاط بتقمه بياكل هذه الخطره ويرجع المريض باذن الله لتحسن وحركه ممتازه طيب دكتور نحن كملنا موضوع ال الربو التحسسي وامراض الجهاز التنفسي يعني الصوم يفعل المعجزات بهذا النوع من المرض بفضل الله بفضل الله بفضل الله الربو التحسسي يا سلام يعني بنقول نحن باللغه العلميه الحديثه انه هذا اخي مرض بيض وش طبيب انه بتحسن المريض ولا لانه في حالات ما بتحسن يقول اخي والله هذا وش والله يا تاخذنا يا استاذ والله حليب سويت أنا بعض حالات مرضية بقول له أنا بعض أعلم أبيض ما عاد أدي أكثر من هيك نعم لكن هون فضل الله فضل الله ضمن طبعا هي دائما بنشير عليها ضمن الوضع الصحي المناسب أنه يصوم في عمره وسلامته ما بكون فرحان ما بكذا ما بكذا بإذن الله بعد أسبوعين بقول لك بحسك على حاسس بدك كان يطالع على جبل قاسي يقول بدي أتنفس أكسجين نعم يا سلام طيب سؤال دكتور أنه هل هل المدخن إذا ما أراد أن يوقف التدخين ويخلص وينظف رئته يفيده ولا لا؟ هلا هون نحن بنقول أثناء الصوم الطبي تتغير طعمة السيجارة بتم الصائم فعدد منيح من الصائمين تركوا التدخين على أثر صوم لأمر آخر نعم الصوم بغير ميكانيكية كبيرة في الجسم هون الذئب الحمامية، الذئب الحمامية عندي عندي مرضى يا سلام يا رب دخيلك، اخذين كورتيزون سدي على 10 15 سنة. صدقا عندي مريضة ما بد يا لطيف من كثر الكورتيزون صار جسمه كله معظمه دمامي تريحات. نعم. سبحان الله لا يعني. لا طابت الذئب الحمامية وضاف إلى الآثار الجانبية للكورتيزون. بفضل الله بفضل الله بفضل الله الذئب الحمامية من الحالات اللي البيض وش صاحبها وغش طبيب يعني عفوا طيب معلش ما هي الذئبه الحماميه هلا طالما انك حكيت عنها في ناس ما بتعرفها انا واحد منهم طبعا طبعا بس يعني لفت عفوا. انتباهي هذا الاصطلاح هذا حاله مرضيه تحسسيه بيظهر احمرار هون على الوجهين هون مثل الفراشي بسميها الذئبه الحماميه احمرار بخدين هون وهون احترار على الانف منظر مزعج يعني المصاب اكثر اصابته اكثر حالات مرضيه يعني اصابه جلد اصابه جلديه هي اصابه جلديه تحسسيه تحسسيه نعم 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 طبعا هذا الحالات المرضيه معروفه نحن عنا بشكل عام نحن الطب المدرسي قلت لك انا بعالج الطب المدرسي كيميائي والطب الصوم الطبي طيب هذول نحن كل بما انه نحن بالوجه هلا بدنا نحكي بدنا نحكي على حب الشباب دكتور مو معقول يعني هذا شيء كثير سلام. جدا جدا يعني هذا عظيم حب الشباب اينما كان في الوجه في الظهر آه عندي حالات مرضيه بسميها الحبه الشباب البثري اللي حبه شباب قد بصور نعم بفضل الله بعصوم ثلاث اسابيع اربع اسابيع طبعا حاله المرضيه صدقا او كانه جد مجرى له عمليه تجميل عمليه تجميل ما الذي فعل ما الذي فعل هذا السحر فيها يا دكتور؟ هل هو الاسيتون ايضا؟ لا هون اول شيء تبقى عمل جهاز المناعه نعم الفريات اللمفاويه دي قدمت جراثيم الاسيتون هو قضاء على الودمه الودمه المحيطه بال بال مكان التهاب فعده اليات بفضل الله بفضل الله وهون بيظهر اثر الصوم الطبي في الالتهابات كلها وكان التهاب الجيوب مزمن التهابات حب الشباب 
التهابات جرثومية في الجهاز التناشف في الجهاز البولي وهذا عنوان من درجة تحت منه حالات مرضية عديدة طيب هل هل, هل أفاد الصوم الطبي بال بالأمراض ذات المنشأ البكتيري مثل الالتهابات مثلا الخلوية؟ فضل أول نقطة بهالجواب إجابة هذا السؤال الصوم الطبي يخلو من أي أثر جانبي ثاني شيء بحسب الحالة المرضية ومرافقتها للالتهابات الجرثوم الأخرى يفعل الصوم الطبي الصوم الطبي يفعل في الجراثيم في الفطور بفضل الله وبعدين بقال حسب عمر الحالة المرضية وعمر المريض بنقول له النسبة المئوية في التحسن طبعا بعد التحليلات والصور الأشعة و يعني عمل طبي حديث كامل ثم القرار بإذا يصوم ولا لا هذا شيء بديهي لكل إنسان هذا ما منعده بكل حالة مرضية ولا منتم لبكرة تمام إحنا حكينا على تقريبا كثير اشياء بس انا هلا في عندي سؤال بدي اسالك اياه عن موضوع الطنين الطنين المزمن اللي ما حدا قدر يعالجه هل يتحسن بهذا النوع من العلاج؟ هذا الطنين باذن الله يتحسن بنسبه جيده نسبه جيده بس بده صوم طويل وقد تحتاج احيانا الى صوم متكرر مثل الشقيقه، الشقيقه قد يستفيد صاحبها من اول مره 60 70% وقد نحتاج الى صوم ثاني بعد شهرين ثلاثه. فيفيده لكن بده صوم طويل ومتكرر. حتى يرفع النسبه لحتى يصل لفتره الشفاء يعني. التحسن بده يكون بعد صوم 30 يوم الحد الادنى 30 يوم بتحسن بنسبه 30 40% اول مره. نعم. نفطر ثلاثة شهور نعمل له إعادة صوم ثاني بإذن الله لأنه إذا كان صوم 40 يوم ما بصير نعيد الصوم الثاني قبل ثلاثة شهور أنه يبقى الصوم الطبي يفعل فعله الإيجابي نعم مدى ثلاثة أشهر بعد بعد فترة الصوم الأولى تبقى تحسن في ناس مثلا ما تحسنوا إلا جزئيا أثناء أثناء الصوم أنا مو تحسن ما بكون تحسن كله أثناء الصوم من تأثير الصوم الإيجابي إلى بعد الإفطار بثلاثة شهور نعم يعني بيحسن ال الحالة وكل ما تكرر الصوم بيرفع عن نسبة التحسن حتى يصل للشفاء لكن ممنوع يصوم بفترة أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ الصوم الأول أو انتهاء الصوم الأول إذا صام صوما طويلا طيب كمان فينا نحكي على الصدفية دكتور أو البهاق هل هل يفيد يعني هل هل ممكن يفيد أو يحسن الحالة الصدفية ايه البهاق من الامراض الجلدية المعندة نسميها نحن نعم طبعا يحتاج صاحبها الله يعافيه كل هؤلاء الناس وكل مرضى المسلمين كل مرضى الناس اجمعين يحتاج الى صوم 40 يوم ومتكرر الصوم الاول بتحسن 30 40% بالذات انا عندي استاذ الرياضيات بده عنده صدفية بجسمه بده يعني هذا الحالة هي بتحفظ بالذهن وده الزواج مسكين ايه ما حد عم يقبل ما حد ما حد ما حد يقعد يقبل هذا الزواج صوم مضطر 40 يوم متتابع يتحسن الحمد لله نسبه مقبوله صار جلده احمر مقبول بعدين صار صوم ثاني المهم ما بين هل هو طاب هل هو تحسن هو تزوج مع ايه تم الزواج طاب ما هو هيك العادي نحن لما لما بناخذ الادويه دكتور بنلاقي حالنا تحسننا بيومين ثلاثه بنبطل ناخذ الدواء بس هو غلط هذا لازم يكمل الكورس تبعه صح بالمناسبه حكينا عن فرط الوزن عن صوم اثر الصوم نعم. فرط الوزن تفضل دكتور فرط الوزن وكان حكينا بشكل عام نعم يعني فرط الوزن زياده الوزن بياثر فيها الصوم الطبي بشكل اكيد يعني مثلا بذكر بس حاله واحده حتى ما اطول عليك وعلى اخوك جتني امراه صبيه بنت عمرها 20 سنه قالت لي انا وزن 150 كيلو من عائله غنيه الله الغني قالت انا طوال نهاري كاجو ماجو شكرا 150 كيلو نعم يمين ما حدا بيخطبني يعني بيخطبني او بيشوفني بيهرب مشكله اجتماعيه كبيره حياه انسان 
اجتماعي بالفطره تميل الى الامومه الى الزوجيه المهم هي القصه من 43 سنه هذه كل كيلو بضل هذه سمعت انك انا كنت نحف هذه كل كيلو بقصني اياها بعطيك عليه 1000 ورقه 1000 ورقه بال سنه كانت معلش ثروه 100 ورقه 100 كانت نعم يا استاذ صامت 40 يوم متواصله حروق قلبها اجت 35 كيلو بعد فتره اجت وحامل ايدها البيبي و مكتشف وكذا عم سلم عليه سلام حار انا قلت لك مين انت لك والله انا المهم هذه انا عم قصدي كيد وكيد الحمد لله وتزوجت وجابت لي هدايا لزوجتي وحلقات وكذا من سروها <تصفيق> وجايبه بيبي على ايدها طبعا تزوجت حلو يعني ب كلام رائع بدنا نسال انه تفضل بالنسبة 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 لفرط الوزن عندي حالات عجيبة غريبة إذا توسع عنا الوقت شي يوم بنحكي فيه إن شاء الله إن شاء الله حالات المميزة طيب هلا بدنا نحكي عن شغلتين وبنختم فيهم حكينا نحن تقريبا على الحبسة وعلى حب الشباب وعلى الشقيقة وعلى الروماتيزم بشكل عام في عندي كلام بخصوص الانقراص الغضروفي الناتج عن الوزن الزائد الانقراص الغضروفي قاعدة طبية بكل مرة نصل بأي حالة مرضية للعمل الجراحي نحن بنستسلم من الناحية الداخلية يعني كتلة في الرحم بدها عمل جراحي نحن بنستسلم كتلة ذهنية هون هون ما فالانقراص الغضروفي إذا كان نتج عن جذب الوزن عن حمل أوزان ثقيلة ما إلى ذلك فالانقراص الغضروفي بين الفقرات بيكون مثل العصور الله بيحمي فيه عمود الفقري يعني اذا كان اذا كان تبارد الخرص الغضروفي الى حد الى حد يضغط على العصب بده استئصال جراحي وقلنا احنا ما لنا اذا لم يصل الفتق الفتق الخرص الغضروفي الى هذه المرحله الخرص الصوم الطبي بيعلم الاسيتون والى ذلك بياكل الوقت المتشكلة حول حول القرص الغضروفي مثل واحد اكل طراه على ايده شافوش بتنتفخ بتوذم الصوم الطبي بياكل هذه الودمه بتحسن الاعراض تمام 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 بس في شرط حكينا لم يصل لحد العمل الجراحي يعني في كل مره بدي امتد مش شرط الجراح وين ما كان باي حاله مرضيه نحن بنستسلم يعني اي مريض بيجي لعندك انه بتكون واصل لهالمرحله انت ما بت... ما بت... ما بتتخذ فيها قرار يعني انه قرارك انه لا ي... ما ما بيصير انتهى الموضوع يعني خليك عند الجراح اذا كان وصل عمل جراحي بقول له انا انا بدي اشوف صورته شوف الصوره نعم نعم بعد المت... المعاينه آه. التامه قل له طبعا دراسه علميه طبيه مع الصوم الطبي من هون بيجي فائدة فضل الله رب العالمين. نعم. و... في تقرير الإصابة المعالجي. طيب أنا ما بعرف كيف بدنا نحكي هلا إنه إنه الكوليسترول والشحوم الثلاثية والسكر والكذا هدول كيف بيشتغل فيهم؟ هدول البديهيات هدول البديهيات إنه أثناء الصوم الطبي إنه تنزل ينزل الكوليسترول والشحوم الثلاثية في الدورة الدموية والمدخرات من هون اوه هذا شيء عادي 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 بديهي بسيط اثناء الصوم الطبي يعني يعني حتى السكر التراكمي ممكن يقضي عليه بفضل الله يحسنه بنسبه جيده انه في حالات من فرط الشحوم الثلاثيه متعلقه مو بالتغذيه متعلقه بالتوتر الداخلي يعني الحاله العصبيه والنفسيه الى تاثير طبعا ناحيه قوه التوتر الداخلي بنسميه نحن ستريس شده قد ايش بدي ارفع شحوم الثلاثيه لو كان عم ياكل خبزه وزيتون ايوه يعني 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 كيمياء التشكل هذه الماده له علاقه بالحاله النفسيه والعصبيه وطبيعه العمل وكله طبعا طبعا انت عم تدخل استاذ انت عم تدخل لي مواضيع علميه ضخمه <تصفيق> 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 طبعا نحن يا دكتور انا فتحت انا فتحت الموضوع لازم نكش مزبوط فيه يعني لازم اعرف من وين كل شيء عم بيصير يعني انا هذا الموضوع مثل ما قلت لك انا انا نحن فتحت انا شخصيا فتحت هذا الموضوع قلت لك للفائده للمجتمع بكل اطيافه ونفهم الناس مدار مدار زياده الوزن السمنه 
وكيف وكيف نعالجها يعني ولو بشكل بسيط او نخفف من مخاطرها وانا قلت لك رح بتحدى يعني حقوم بالتحدي هذا بعد ما اخلص اللقاءات معك وحضرتك حتشرف علي ان شاء الله ان شاء الله انا جاهز يلا يعطيك العافيه دكتور يعني هلا تقريبا نحن حكينا بال الامراض اللي ذكرتها بالبدايه انا ووصلنا يعني الى معلومات عامه جيده بس بدي اختمها فعلا هلا عن جد يعني ما حنتوسع كثير بحالات الادمان بكل انواعه يعني حتى الادمان على الشوكولا والمشروبات الغازيه وال الى اخره طبعا التدخين اهم شيء هذا هذا الحيوان الكبير اذا الانسان هو مشجع نفسه وهو عم يريد انه يتخلص منها بس هو مضطر بيساعده 100 على 100 ما اذا هو بده هواء ما حكيت لك قبل شوي انا عندي مرضى صاموا قطع مادي وصاموا صوت طبي اخي انا والله الشوكولا والمياه الغازيه هي روح قلبي ما بدي اعيش بلاها لا تعيش بلاها خليك اوزان كثيره خليك بالوزن الزائد والله ييسر لك انا بقول انا رفعت على مرتبي إذا لابد من وجود الإرادة الداخلية والرغبة النفسية أن أخي والله أنا بتخلص أنا أخي المواد هي لها آثارها الضرر كبيرة تدخين له آثار كبيرة آه كذا كذا الوزن مفاصل وكذا وحركة ما أدري شو يا لطيف أنا لو بدي أحكي لك هذا الموضوع بخصوص أنه هلا بكره إجاني أحد تجار تجار بحديد وزنه 150 كيلو يعني ما عندنا شيء والله شو اللي سطرت سطرت أنت لا بيد الحالة ايه صام قال لي انا تعبان صام 40 يوم نزل 35 كيلو بعد منا اجى لعندي وزنه 180 كيلو اكل اخي انا هو بحب الاكلات الحلبيه الكبه الحلبيه مرتبه عزمنا مره بيطلوسين عدانا دعانا على حلب يعني بدون تحديد الاسم ما في شيء شغله عامه مره دعينا عزمنا على الكبه الحلبيه الظريفه كلها بكل اشكالها قلت انا غرفه الضيوف نحن عم يجيب لنا شاي كذا هو جايب صحن كب يعده شو قال والله انا بتدرج بالكب ما بتدرج بالعظام وبزر ما في فائده يعني هذا ما عنده رغبه يا سيدي ما عنده رغبه من هون انه يحط على راسه وزن طيب هلا النماذج اللي حصلت معك والاحداث الطريفه حنحكي فيها اللقاء القادم ان شاء الله وبدنا نتطرق لموضوع علاجكم ل البطل العالمي محمد علي كلاي من داء باركنسون ان شاء الله في اللقاء القادم الله يعطيك العافيه طبيبنا وشيخنا وانا ممنونك كثير لسعه صدرك نلتقي اذا على باذن الله تعالى في الموضوع القادم كما قلت لك ببعض النماذج ثم الحديث عن محمد علي كلاي تكرم ان شاء الله يكون ذلك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اعطانا العمر والوقت ان شاء الله ان شاء الله السميع العليم شكرا جزيلا دكتور تكرم عفوا كثير وعليكم السلام مع السلامه الله تعالى وبركاته